শুভেচ্ছা সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি উত্তরবঙ্গ টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন উত্তরের গল্প কথায় আজ আমি আপনাদের সাথে আছি বরাবরের মতোই মোহাম্মদ সামির আলম শাওন আজকে আমরা কথা বলবো স্বপ্ন যখন মিডিয়া নিয়ে এই বিষয়ে এই বিষয়ে কথা বলবো আর আজকে আমাদের সাথে আপনারা অনেকেই জানেন আজকে আমাদের সাথে আছে আমাদের উত্তরবঙ্গের চলচ্চিত্র আন্দোলনের একজন সহযোদ্ধা মিউজিক ভিডিও নির্মাতা ও এডিটর এতেসাম জনি আমরা তার সাথে কথা বলবো আজকে আমাদের উত্তরবঙ্গ টেলিভিশনের ঈদ ঈদে উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন এই আয়োজনের আজকে মোটামুটি আমরা পঞ্চম দিনে আমরা উপস্থিত হয়েছি ঈদের পঞ্চম দিনে আজ আমরা এই অনুষ্ঠানটি করছি আর আমরা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তুলে ধরতে চেষ্টা করছি আমাদের নানান উত্তরবঙ্গের যারা কাজ করে যাচ্ছে নানা ধরনের নানা পেশার মানুষ তাদের কথা আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি যার ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা উপস্থিত হয়েছি একজন নতুন গেস্ট নিয়ে এবং তার সাথে আমরা আলোচনা করব তার জীবনের বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে তো আমি প্রথমেই আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানের আজকের অতিথি এতে সাম জনিকে আপনাকে জনি আপনাকে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের উত্তরবঙ্গ টেলিভিশনের আয়োজন উত্তরের গল্প কথাতে কেমন আছেন আপনি ভালো আছি ধন্যবাদ সকলকে পুরনো হলেও সকলকে ঈদ মোবারক জানায় কারণ ঈদ যেহেতু কারোর সাথে দেখা সেভাবে হয়নি আর আশা করছি এবারের ঈদটা সকলের ওইভাবে যায়নি যেভাবে আমরা চেয়েছিলাম তারপরে ঈদ মোবারক আপনাদের সকলকে তো আমরা আসলে আজকে যে অনুষ্ঠানটি দেখছেন দর্শক এই অনুষ্ঠান চলা অনুষ্ঠানটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন উত্তরবঙ্গ টেলিভিশনের ফেসবুক পেজ এবং আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট দুটি জায়গা থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে আপনার অনুষ্ঠান চলাকালে ফেসবুক পোস্টের কমেন্টে কমেন্ট অপশনে কমেন্ট করে আমাদের এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের ভালো লাগা মন্দ লাগা তথ্য যেমন জানাতে পারেন ঠিক সেভাবেই আপনি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে যে অতিথি তাকে আপনারা যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন আমরা যথাযথ আমাদের স্ক্রিনে সেই আপনাদের কমেন্টগুলো যেমন দেখাবো ঠিক সেভাবে কমেন্টের উত্তরগুলো আমরা লাইভে দেওয়ার চেষ্টা করব তো আমরা আর কথা না বাড়িয়ে আমরা আমাদের মূল অনুষ্ঠানে চলে যাচ্ছি আমরা মূলত আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি স্বপ্ন যখন মিডিয়া নিয়ে তো আমরা এই স্বপ্ন যখন মিডিয়া নিয়ে এই কথার মধ্যে দিয়ে আমরা আসলে বুঝতে বুঝাতে চাচ্ছি যে আমাদের যে অতিথি আজকে আছে আপনারা অনেকে বুঝতে পারছেন যে তিনিও মিডিয়ার সম্পর্কে তার মিডিয়া আসার যে পিছনে যে গল্প বা যে স্বপ্ন সেই স্বপ্নের কথাই আসলে আজকে আমরা এখানে তুলে ধরব তো জনাব জনি আপনার কাছ থেকে আমরা জানতে চাচ্ছি যে আসলে আপনার এই মিডিয়ায় আসার যে শুরুর দিক করে ঘটনা সে ঘটনাটা কিভাবে এবং কিভাবে আপনি স্বপ্ন লালন করেন এই মিডিয়া আসার এবং আপনি এই পথ চলা শুরু হয় তো আমি শুরু করব আমার জীবনের প্রথম পর্যায়ে থেকে গল্পটা যখনকার কথা সেই সময়ের সাল ছিল দুই হাজার নয় সাল দুই হাজার নয় সালে আমি একটি পত্রিকা পড়তে পড়তে সেখানে একটা অ্যাড দেখেছিলাম যে ফিল্ম মেকিং এর উপর একটি কোর্স করা হবে ঢাকা এফডিসিতে তো এফডিসি এমন একটা নাম ছিল সে সময় মানে সকলের একটা আকর্ষণ ছিল যে এফডিসির মাঝে সবাই শুটিং করত সব নায়ক নায়িকা কেমন হয় দেখা যেত এভাবে কি হয় আমি আমার বড় ভাইকে বললাম যে ভাইয়া আমি এই এফডিসিতে একটা ট্রেনিং করবো ফিল্মের উপর তো অনেক পরিবার থেকে বাধা দিয়েছিল অনেকে যে ঢাকা শহরে যাবে এত দূর ট্রেনিং করতে দরকার কি সে মানে দরকার নাই এরকম মানে বাধা নিষেধ দিচ্ছিল কিন্তু তারপরে কি হয়েছিল যে আমার বাবা শেষ পর্যন্ত রাজি হয় যে আমাকে বললো ঠিক আছে তুমি যখন যেতে চাও তোমার বড় ভাইকে সাথে নিয়ে যাও তো আমি প্রথম সেই এফডিসিতে যাই এবং সেইখানে ছয় মাসের একটা ট্রেনিং ছিল সেই ট্রেনিংটা আমি করি সেই ট্রেনিং এর মাঝে আবার কি হয়েছিল যে ভোট চলছিল মানে সভাপতি নির্বাচন এফডিসি তো ওই সময় এফডিসিতে সকল ধরনের নায়ক নায়িকা কলাকৌশলী সকলেই ছিল এবং সবার সাথে আমার দেখা হয়েছিল আমি বিখ্যাত কিছু ব্যক্তিদের ক্লাসে থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম যেটা আমার জীবনের সৌভাগ্য ছিল যেমন প্রয়াত চাষি নজরুল ইসলাম স্যার আমার শিক্ষক ছিল কাজী হায়াত স্যার অনুপম হায়াত স্যার তারপরে আরো গাজী মাজরাতুল আনোয়ার স্যার তারপরে আপনার আব্দুল লতিফ বাচ্চু এফডিসির যে সিনেমাটোগ্রাফারদের সভাপতি তো তাদের ক্লাস করে আমি তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছিলাম জীবনে যে কিভাবে এই জীবনটা তৈরি করা যায় 
আমি সেইখান থেকে এসে আমি কাছে শহরে এসে একটা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলে সেই ছবিগুলো ছাড়া শুরু করলাম আমার ট্রেনিং এ ধীরে 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 মানুষের মাঝে একটা আকর্ষণ হলো যে আমি মনে হয় বড় কিছু হতে যাচ্ছি বা নায়ক নায়িকার সাথে দেখা করতে সকলে আসা শুরু করলো আমার আগ্রহ তৈরি করা শুরু এ সময় আমার পাশে তুই একজন বন্ধু এসে দাঁড়াই তার মাঝে সাউনা ছিল একজন আমার বন্ধু তো এরা আমার আগ্রহ তৈরি করে আমরা খুব সে সময় দেখা যায় যে ডিএসএল এর ক্যামেরাটা অনেকে চিনতো না তো আমি আমার বাবাকে জোর করে একটা সাইবার শট ক্যামেরা কিনে নিয়েছিলাম যে ক্যামেরাটা সে সময় দাম ছিল ষোলো হাজার টাকা যেটা কেনা আমার পক্ষে অনেক কঠিন ব্যাপার ছিল তো আমার বাবার সাথে অনেক যুদ্ধ করে সে সময় একটা ক্যামেরা কিনলাম তারপরে আমি আমার কয়েকজন বন্ধু মিলে আমরা লোকাল যে গানগুলো হয় বলতে গেলে প্র্যাকটিস বলা যায় যে অনেকগুলো গান আমরা শুটিং করে বেড়াচ্ছিলাম রাস্তায় রাস্তায় প্র্যাকটিস করছিলাম এডিটিং এর হাতে ঘুরে করছিলাম এই থেকে কেন জানি না এই লোকাল গানগুলোই আমার মানুষের মনে ধীরে ধীরে দাগ কাটতে শুরু করে মানুষ পছন্দ করতে থাকে তো রাস্তায় যখন দেখা হয় দু একটা মানুষ আমাকে চিনতে শুরু করে এইভাবে কাজের হাতে করে আমার এই নাম না যেন অনেকগুলো লোকাল গান বানিয়ে বানিয়ে আমি নিজেই ক্যামেরাটা আয়ত্তে এনেছি নিজেই এডিটিংটা আয়ত্তে এনেছি আমার কিন্তু কোনো শিক্ষক ছিল না এসবে আমি নিজে নিজে সবকিছু চেষ্টা করে শিখেছিলাম তো সে সময় যেহেতু ক্যামেরা জিনিসটার সকলের হাতে এভাবে ছিল না সে সময় আমি আমার বন্ধু রাফসান সান এই দুইজন মিলে একটা প্রজেক্ট পেয়েছিলাম যেটা মিলনের তুমি ছাড়া গান ছিল ওই আমাদের জীবনের প্রথম একটা প্রজেক্ট ছিল যে প্রজেক্টটাতে আমি আমার বন্ধু সানির সাথে একসাথে আমরা কাজ করেছিলাম মিলন এবং ইমরানের মতো বড় বড় আর্টিস্ট ক্যামেরা রাজশের মতো শহরে নিয়ে এসেছিলাম দিয়ে আমরা কাজটা করেছিলাম তো সে সময়টা এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল মিলন এবং এই পূজার এই গানটা তুমি ছাড়া যেটা আজও আমি যখন রাস্তায় যাই যে রিক্সাওয়ালা থেকে শুরু করে হ্যানোওয়ালা ভালো ভালো পরিবারের মানুষ সকলে এই গানটা শুনে এখন পর্যন্ত এটাই আমার গর্ব যে আমি এইরকম একটা গান মানুষকে দিতে পেরেছিলাম আমরা সকলে প্রচেষ্টা এরকম একটা গান আমরা করেছি এবং তার মানে আপনার আপনার জীবনের কমার্শিয়াল কমার্শিয়াল কাজ তাহলে তুমি ছাড়াই কিছু বন্ধু বান্ধব হয়েছিল ঢাকা শহরে তাদের সাথে কথাবার্তা বলে বাংলাদেশের বিখ্যাত একজন ফটোগ্রাফ মানে ক্যামেরাম্যান আছে যার নাম হচ্ছে বিকাশ সাহা সে ব্যক্তির সাথে আমার পরিচয় হয় তো বিকাশ সাহাকে আমি অনেক কষ্টে রাজি করেছিলাম যে ভাইয়া এরকম আমি একটা গান করতে চাই টেলিভিশন জগতে আমার নিজের মানে আমি পরিচালনা করব তো সে আমাকে বলেছিল যে এটার ফান্ডিং কে করবে টাকা পয়সা কে দিবে হ্যাঁ তো আমরা সে টাকা পয়সার সন্ধানকে কিন্তু সে সময় পাচ্ছিলাম যে কে টাকা দিবে এই গানটা বানা কারণ আমি নতুন একজন পরিচালক আমাকে কিন্তু কোম্পানি সহজে ফান্ডিং করবে না তারপরেও আমি হাল ছাড়িনি ঢাকা শহরে ঘুরে ঘুরে অনেকগুলো কোম্পানি গেছি শেষ পর্যন্ত লেজার ভিশন নামে একটা কোম্পানিতে গেছিলাম আমরা এখন অনেক পরিচিত একটা নাম লেজার ভিশন তো এখানে আরিফ সাহেব আমাদের যে লেজার ভিশন কর্ণধার ছিল আরিফ সাহেব আমাকে বসায় কথা বলছিল সে সময় ওখানে উপস্থিত ছিল বেলাল খান এখনকার প্রজন্মের যে বিখ্যাত গায়ক এই বেলাল খান ওখানে ছিল বেলাল খান আমাকে বলল যে তোমাদেরকে আমি যদি গান বানাতে দিই তোমরা প্রফেশনালি যদি বানাও তো তোমাদের এর আগের কোনো কাজ আছে যেটা দেখে আমি তোমাদের উপর ভরসা করব যে তোমরা গানটা ভালো বানাবো তা আমি আমার লোকাল কাজগুলো আমি দেখাই তাকে সে আমার কাজগুলো মোটামুটি দেখে আমার হাতে খড়িটা বুঝতে পারে যে না এদের মাঝে কিছু একটা আছে এরা পারবে তো আমি কোম্পানি তো আমাকে বলে দিল যে আপনার হচ্ছে যে আমরা তো ফান্ডিং করতে পারছি না ফান্ডিংটা আপনি করুন কিন্তু আমি গানের পারমিশনটা আপনাকে দিই তো গানের পারমিশন সে দিল আমি এটাই অনেক খুশি যে বেলাল খানের গান আমি করতে যাচ্ছি আমার পরিচালনায় টাকা আমি ম্যানেজ করব যেভাবে হোক যত কষ্টে হোক আমি আমার বাসায় ফিরে আমি আমার বাবা মা সকলকে মানে অনেক বেশি রিকোয়েস্ট মানে রিকোয়েস্টটা সর্বোচ্চ সীমা যা বলে হাত পা ধরে পর্যন্ত রিকোয়েস্ট করে আমি বাসা থেকে অনেক টাকা ম্যানেজ করেছিলাম তো সে সময় আমরা ঢাকার কিছু বন্ধু বান্ধব একসাথে মিলে আমরা একটা গান বানিয়েছিলাম যেটার নাম ছিল ভালোবাসি হয়নি বলা তবুও ভালোবাসি 
তো এই গানটা নিয়ে আমার একটু ট্র্যাজেডি ছিল যে এই গানটি আমার পরিচালনায় শুরু হয়েছিল কিন্তু তারপরে আমি শেষ কিছু টাকা পয়সা ম্যানেজ না করার কারণে এই গানটা আমার হাত থেকে হাত ছাড়া হয়ে যায় এবং পরিচালনার নামটা আরেকজনের হাতে চলে যায় মানে আমার ফল্টের জন্য আমি আসলে শেষ মুহূর্তে টাকা ম্যানেজ করতে পারি তো এর চেয়ে বড় কষ্ট মনে হয় জীবনে আর কারোর নাই যে এতগুলো টাকা ম্যানেজ করে সে গানটি আমি আমার নামেও করতে পারলাম না তারপরে আমি হাল ছাড়িনি ধীরে ধীরে চেষ্টা করছি বড় বড় কিছু সঙ্গীত শিল্পীদের সাথে যোগাযোগ রেখে যে কেউ যদি আমাকে কাজ দেয় আমি করতে যদি পারি সেইভাবে আমার সাথে পরিচয় হয় সিডি চয়েস বর্তমান যে সিডি চয়েস কোম্পানি বাংলাদেশের টপ লেভেলের একটা কোম্পানি সিটি চয়েসের সে সময় মালিক ছিল এমরাজ সুমন ভাই আমাদের বড় সদ্দেহ ভাই তো এমরাজ সুমন ভাই আমাকে তার অফিসে বসে আমার কাজগুলো দেখে সে আমাকে বলেছিল যে তোর তো হাতের কাজ খুব ভালো তো তোকে তো কাজ দিলে মনে হয় যে পারবি করতে তো সে আমাকে প্রথম একটা গান দেয় যে তুই এটা করে দেখ তো কেমন পারিস তো আমি তারপরে ইমরান আর পূর্ণতার একটা গান করেছিলাম কাছে এসে তারপরে বেলাল খানের একটা গান করেছিলাম তুমি আছো বলে যেখানে আমার এক ছোট ভাইকে দিয়ে আমি অভিনয় করেছিলাম যেহেতু সে সময় অভিনয় জগতে মানে আগ্রহী খুব কম মানুষ ছিল তো আমার ছোট ভাইকে দিয়ে অভিনয় করেছিলাম তো এইভাবে আল্লাহ রহমতে যে গানগুলো আমি বানাইছি তারপরে আর আমাকে পিরে মানে পিছনে তো আঁকাত হয়নি আল্লাহ দিলে আমি ধীরে 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 সেই সিডি চয়েসেরই একজন সিনিয়র এডিটর হয়েছিলাম বিগত দুই বছর ধরে সেখানে এডিটিং করেছি এবং অনেক অনেক গানকে আমার ছোয়াতে আমি তৈরি করেছি সিটি চয়েসে তো সিটি চয়েসে থাকাকালীন বলতে গেলে যে একটু দুর্ঘটনা হয় একটা আমাদের মালিকের তো সে মালিক আমাকে হঠাৎ করেই বলে যে আমাদের কোম্পানিটা হঠাৎ করে বন্ধ করতে হবে তো সিটি চয়েস কোম্পানিটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় আমি রাজশাহী ফিরে আসি রাজশাহীতে ফিরে এসেও আমি পথ পাচ্ছিলাম না যে স্বপ্ন তো কেবল শুরু হলো মিডিয়াতে তারপরে এত বাধা মানে আমি তারপরেও আসলে কি বলবো তো হাল ছাড়া বান্দানা তারপরেও চেষ্টা চালিয়ে গেছি ঢাকার বিয়ের ভিডিও তো নির্মাতা ওয়েডিং স্টোরি নামে একটা প্রতিষ্ঠান আছে বাংলাদেশের অনেক বড় একটা প্রতিষ্ঠান তো সেই প্রতিষ্ঠানে আমি ভিডিও এডিটার হিসেবে যোগ দিই ওইখানে আমি বিগত এক বছরের মতো এডিটিং এর কাজ করি তারপরে সেই এমদাদ ভাই সিটি চয়েস মিউজিক নামে আবার আর একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি করি তো এমদাদ ভাই খুব ভালোবাসতো আমাকে আমাকে ওয়েডিং স্ট্রিটে থাকাকালীনই আমাকে বলে যে তুই ওখানে বাদ দিয়ে আমার কাছে চলে আয় আমি ওকে নিয়ে কাজ করতে চাই যে আমি খুব বেশি একটা দিন থাকা হয়নি ওয়েডিং স্ট্রিটে চেয়েছিলাম থাকতে কিন্তু সেটা থাকা হয়নি এমদাদ ভাই ডাকে আমি আবার সিটি চুপ মিউজিকে জয়েন হই সিটি চুপ মিউজিকের প্রায় পরিপূর্ণ দায়িত্বই আমি পেয়ে যাই শ্যুট করা এডিট করা বা দেখা যায় যত রকমের প্রোডাকশন জড়িত কাজ আছে সব কিছুই আমি করছি তো এভাবে আপনার আসে জীবনে যাত্রা শুরু হয় এবং কাজ করে যাওয়া তো এই যাবৎ আপনি মোটামুটি কতগুলো মিউজিক ভিডিও নির্মাণ করেছেন এবং সেগুলো অনলাইন মানে আমাদের গণমাধ্যমে সে প্রচারিত হয়েছে যদি জাতীয় টেলিভিশন এবং ইউটিউব সব সব মিলে ধরা যায় তাহলে তো শখ অনেকের বেশি হয়তো গান আমার আছে এবং ঢাকার অনেক কিছু প্রোডাকশনের বড় ভাই বা ছোট ভাই সকলের আমন্ত্রণে আমি আসলে জীবনে কখনো নিজেকে বড় মনে করিনি আমি যে আমাকে যখন ভালোবেসে ডাকতো আমি তার কাজেই ছুটে যেতাম ঢাকা শহরের অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যারা কোথাও আমি ক্যামেরা চালাইছি কোথাও এডিট করেছি কোথাও ছোট্ট ছোট্ট একটু অভিনয় করে ফেলেছি এইভাবে আমি মোটামুটি সব জায়গাগুলো থেকে একটু একটু করে থাকার চেষ্টা করেছি নিজের নামের জন্য যে আমাকে বড় করতে হবে আমি চেষ্টা করেছি অনেকটা দিন ঢাকাতে খেয়ে না খেয়ে থেকে গেছি কাজের আশায় যে এভাবে নিজের নামটা করছি তো এখন আল্লাহ দিলে যে আমি অনেক অনেক সুখী একটা বিষয় যে আমি জীবনে আমি আমার যাদেরকে দেখা প্রয়োজন যাদের কাছ থেকে শেখা প্রয়োজন আমি সকলের কাছ থেকে শিখতে পেরেছি দেখতে পেরেছি এবং মানুষ আমাকে যে এত ভালোবাসে আমাকে প্রতিনিয়ত সকলে ফেসবুকে বা সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে আমাকে যোগাযোগ রাখে যে আপনার কাজ দেখতে পাচ্ছি না নতুন আসলে প্রায় বিগত চার থেকে পাঁচ বছর হয়ে গেল আমি নতুন আর কোনো কাজে 
সেভাবে একটা হাত দেইনি তবে আমি বেঁচে আছি এটা মাঝে মাঝে আমি জানাই সবাইকে যে টুকটাক এইটা ওইটা আমি যে কোনো মানুষের ডাকে আমি যাই তবে আমার এই বিরতির কারণ হচ্ছে আমার একটু সংসার জীবনে ব্যস্ততা ছিল স্বপ্ন যখন মিডিয়া নিয়ে আর আমাদের সাথে আজকে অতিথি হিসাবে যুক্ত হয়েছেন এটাসাম জনি মিউজিক ভিডিও নির্মাতা এবং ভিডিও এডিটর আমরা তার কাছ থেকে আসলে তার জীবনের গল্পগুলো শুনছিলাম আমরা এতক্ষণ শুনলাম তার জীবনের মিডিয়া জগতের পথ চলার শুরু দিক করা ঘটনাগুলো আমরা আরো কথা শুনবো তার মুখে তো এর এরই ফাঁকে আমরা আপনাদেরকে জানাতে জানাতে চাই আপনারা যারা এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন তারা চাইলে অনুষ্ঠান চলাকালে আমাদের ফেসবুক আমাদের যে ফেসবুক পেজ সেই ফেসবুক পেজের যে পোস্ট রয়েছে সেই পোস্টটিতে আপনি কমেন্ট করে আমাদের অনুষ্ঠানের টি কেমন লাগছে এবং বা আপনার মনের কথা আপনি জানাতে পারেন এছাড়াও জানাতে পারেন আমাদের অতিথিকে যে কোনো ধরনের প্রশ্ন তার তার সম্পর্কে জানার জন্য আপনি যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন আর আমরা সেই প্রশ্নগুলো সকলের সামনে তুলে ধরতে চাই এবং আমরা সে বিষয়গুলো নিয়ে হয়তো আলোচনা আলোচনা করব তো এই পর্যায়ে আমি আপনার কাছে একটা বিষয় জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনি বলছিলেন যে আপনি একাধারে মিউজিক ভিডিও যেমন নির্মাণ করেছেন মিউজিক ভিডিও এডিটিং করেছেন এবং আপনি ক্যামেরা সিনেমেটোগ্রাফিও করেছেন তো এখন সেই জায়গাতে আপনার আমরা জানি যে আপনি বোধ হয় কিছুদিন নিজের চেষ্টাতে গান তৈরি করার চেষ্টা করছেন বা নিজের সাউন্ড ট্র্যাক সিঙ্গেল ট্র্যাক আনার চেষ্টা করছেন তো সেই বিষয়টি আপনার কেন বা হঠাৎ করে মিউজিক ভিডিও নির্মাণ থেকে বা গানের দিকে ঝুঁক গেল সেই বিষয়টি যদি আমরা জানতে চাই আপনি চাইলে প্রতিটা বিষয় মনে প্রাণে বড় কথা মিডিয়াতে মনে প্রাণে নিতে হবে মনে প্রাণে নিলে কোন অংশ কিন্তু আপনার কম হবে না তা আমি আসলে গানের জগতে আসার কারণ ছিল এটাই যে আমি ছোটখাটো একজন ইউটিউবার মাঝে মাঝে আমার কাজগুলো ইউটিউবে ছাড়ি তো ইউটিউব জগতে তো আমি গান যেহেতু মিউজিক নির্মাতা তো আমার কাজ কিন্তু গান নিয়ে আমি যদি গানকেই মন থেকে না শুনি বা না ফেল করি তাহলে আমি কিন্তু ভিডিও নির্মাতা কখনোই হতাম না একজন নির্মাতা কিন্তু যে কেউ হতে পারে চাইলে ক্যামেরার ডিরেকশনও দিতে পারে যে কেউ কিন্তু একজন মিউজিক ভিডিও নির্মাতা হওয়ার মূল লক্ষ্যই হতো সে মিউজিকটাকেই মনে প্রাণে নিতে হবে আগে তো আমি গান প্রচুর পরিমাণে শুনতাম শুনতাম এই থেকে আমার গানের প্রতি একটা ভালো লাগা জন্মায় মনে হয় কেউ না কেউ একদিন আমাকে বলেছিল যে তোর কণ্ঠটা ভালো আছে একটা গান গিয়ে দেখতে পারিস তা আমি আমার একজন সদ্য বড় ভাই রেজন শেখ বাংলাদেশের বড় মানের কম্পোজার তার বাসাতে বসে একদিন আড্ডা দিচ্ছিলাম তো দিতে দিতে আমাকে সে বললো যে তুই তোর কণ্ঠ তো ভালোই রে তুই একটা গান তো গাইলে পারিস তখন রেজন শেখের বাসাতে যেহেতু স্টুডিও আমি হঠাৎ করে একটা ভয়েস দিয়ে দিই মানে কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই আমি জানি যে একজন কম্পোজারের কাছে কিন্তু কোনো প্রস্তুতি লাগে না কারণ যে কোনো ভয়েসকে তারা গান তৈরি করতে পারে তারপরে আমার গানের মাঝে হয়তো একটু না একটু ফিল ছিল সেটা মন থেকে গিয়েছিলাম বলে আমার প্রথম গান কিছু কথা গানটি আমাকে রেজন ভাই সারপ্রাইজ দেয় যে তোর এই গানটা আমি রেডি করেছি তো সেই কিছু কথা গান শুনে আমি নিজে অবাক হয়ে গেছিলাম যে আমি এত ভালো গাইতে পারি আর সেই থেকে নিজের কণ্ঠের প্রতি একটা ভালো লাগা তৈরি হয় এভাবে টুকটাক টুকটাক করে দু একটা ঢাকা শহরের নামদামি কম্পোজারের কাছে মাঝে মাঝে গান গাই আমি তো সবগুলো আসলে ছাড়া হয়নি কিছু কথা গান গানটাই আমার সকলের শোনার সুযোগ পেয়েছে কিন্তু আগামীতে আরো কিছু গান আসবে তো আমরা কি আমরা কি এখন একটু ওই কিছু কথা গানের কিছু অংশ আমরা শুনতে পারি অবশ্যই অবশ্যই মানুষকে শোনানোর জন্য আমি আমি নিজেই খুশি হব জনগণ যারা দেখছেন এত ওদের লাইফ তাদেরকে শোনানোর জন্য আমি দুইটা কথা বলতে পারি গানটা আসলে আমি কলেজ লাইফে বসে বসে ডায়েরিতে হঠাৎ হঠাৎ আমি ছন্দে ছন্দে লিখে ফেলেছিলাম এবং নিজেরই সুর করে ফেলেছিলাম তো রেজন ভাই কিন্তু আমার লিখা এবং সুর করা গানই সে আমাকে করে দিয়েছিল গানটি ছিল এরকম কিছু কথা আছে যা তোমায় এখনো হয়নি বলা যে আছি 
ধন্যবাদ আমরা আসলে আপনার একাধারে আসলে আমরা আজকে অনেক গুণ 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 গুণী ব্যক্তিকে আমরা পেয়েছি যার একাধারে যিনি মিউজিক ভিডিও নির্মাতা ভিডিও এডিটর এবং তিনি পাশাপাশি ভিডিও আমাদের সিনেমেটোগ্রাফিও করে তিনি ফটোগ্রাফিও করে এছাড়াও তিনি গানও গাই আসলে সর্বগুণ সম্পূর্ণ একজন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব আমরা আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে পেয়েছি তো আমরা যেখানে ছিলাম আর কি সে ঠিক সেখানে আবার ফিরে যেতে চাই আমরা মিডিয়া জগতে আসলে আসা বা মিডিয়া জগতে চলা নিয়ে আপনার যে পথ চলা সেই পথ চলার স্বপ্ন আসলে আপনি যখন দেখছিলেন ঠিক সেই সময় আপনার রাজশাহী শহরে বা আপনি উত্তরবঙ্গে মূলত কাজ করেন উত্তরবঙ্গে আপনার নানা ধরনের হয়তো বা প্রতিদ্বন্দ্বী বা ইয়ে তৈরি হতো সেই সময় আসলে কি অবস্থা আমরা যতদূর জানি যে রাজশাহী শহরে মিউজিক ভিডিও বা এই এই জিনিসের জনক আপনি এবং আপনি তো সেই জায়গা থেকে আপনার পরবর্তীতে আরও আপনার হাত ধরে কয়েকজন উঠে আসছে কিনা সেই বিষয়টা একটু বলতেন এই এই বিষয়ে যদি বলতে হয় শুরুতে যে প্রতিদ্বন্দ্বী আসলে কাউকে ভাবার মতন না কারণ শহর আমাদের আমরা সবাই এক এবং একসাথে কাজ করতে চাই আসলে কি হয় মানুষ অন্যান্য যারা মানুষ আছে তারা হয়তো মনে মনে প্রতিদ্বন্দ্বী একে অপরকে ভাবতে পারে কিন্তু আমি জন্ম থেকে কখনো কাউকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবেননি এই রাজ্যে শহরের সকলকে সাথে নিয়ে কাজ করেছি সকলের সাথে আমার মিষ্টি মধুর অভিজ্ঞতা আছে অনেক দিন আছে তো আমি সর্বপ্রথমে আমি অনেক ধন্যবাদ দিব যে সবসময় সঙ্গী আমার শাহরিয়ার চয়ন ভাই চয়ন ভাইয়ের সাথে আমার অনেকটা দিন কেটেছে এবং চয়ন ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয় হওয়াকালীন আমি জানি যে তিনি একজন বড় মাপের শর্ট ফিল্ম নির্মাতা এবং শিশু চলচ্চিত্র নির্মাণ করে থাকেন তো আসলে চয়ন ভাইকে আমি এখনো শ্রদ্ধা করি যে চয়ন ভাই যে ধরনের শিশু চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরাও পারবো না কারণ তার সেই মেধারটা আছে আজ পর্যন্ত আমরা কিন্তু সেসব বিষয়ে হাতে ঘড়ি হয়নি তার মতো হয়তো এত সুন্দর জ্ঞান আসেননি আমাদের চয়ন ভাই আমাদের কাছে অন্যতম একটা গৌরব যে তার সিনেমা নিয়ে বহু বহু দেশে সে পুরস্কার জিতে এসেছে তার প্রদর্শনী হয়েছে তো সে চয়ন ভাই আর আমি খুব ভালো একটা বন্ধুত্ব সম্পর্ক আমরা দুইজনে সে সময় একসাথে কাজ করার চেষ্টা করতাম এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতাম যে রাজশাহীকে কিভাবে উন্নত করা যায় বা এই চলচ্চিত্র নিয়ে কিভাবে বিকশিত করা যায় তো এরই মাঝে শোনা গেল যে রাজশাহীর বহু পুরনো একটা প্রতিষ্ঠান বরেন্দ্র যে প্রোডাকশন হাউসটা আছে তারা অনেক গুণী নির্মাতা তাদের প্রথম একটি চলচ্চিত্র সারা বাংলাদেশে সারা ফেলেছিল সেটা হচ্ছে আমি নিজেও ভালো লাগা একটা চলচ্চিত্র তো আমি তাদেরকে অবশ্যই ফলো করি যে তারা রাজশাহীর জন্য বহু দেখা যায় বহু কিছু করে গেছে যে কলকাতার বড় বড় নামি দামি ডিরেক্টার থেকে শুরু করে বাংলাদেশের নামি দামি গুণী নির্মাতা মানে অভিনেতারা অভিনেত্রী অভিনেত্রী অভিনেতা অভিনেত্রীকে নিয়ে এসে তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে তো আমরা অনেক আগে থেকে চেয়েছিলাম যে আমরা রাজশাহীর জন্য আসলে কিছু করব রাজশাহীকে সারা বাংলাদেশ চিনুক এরকম কিছু করব তো আমরা হয়তো সেটা পেরেছি বা আরো সামনের দিকে আরো এগিয়ে নেওয়া যা মানে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যা করা লাগে অবশ্যই তাই করব আহ এই নিয়ে আমরা সব সময় চিন্তা ভাবনায় থাকি যে রাজশাহীর নির্মাণ কিভাবে উন্নতি করা যায় তো প্রথমত রাজশাহীর যে নির্মাণের মানে ভালো দিক যেটা আছে যে রাজ্যের মানুষ সারা বাংলাদেশের ভেতরে আমি মনে করি অনেক বেশি মিশু দেখতে মানুষ এবং আন্তরিক মানুষ এই মানুষগুলোর সাথে সহজে মিশে যাওয়া যায় সহজে কাজ করা যায় সহজে সবার সহযোগিতা পাওয়া যায় তো এইরকম সহযোগিতা আমি বাংলাদেশের অন্যান্য কোথাও আমি কিন্তু পাইনি এত জেলা ঘুরেছি এত জায়গা দেখেছি এরকম প্রাণের শহর আমি কিন্তু কোথাও পাইনি 
এই প্রাণের শহরই আমাদের বেড়ে ওঠা ভালো লাগার মানুষগুলো পাশে থাকা এই নিয়ে কিন্তু আমাদের চলচ্চিত্রের হাতে ঘুরি তো আমি চাইবো যে সকলের আগ্রহ তৈরি হোক এই জগতে আসার জন্য রাজশাহীকে না পুরো বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকে বিশ্বের অন্যতম স্থানে নিয়ে যেতে হবে আমাদেরকে আর রাজশাহীর প্রতিটা ঘরে ঘরে যেভাবে আগ্রহ তৈরি হচ্ছে আমি মনে করি যে খুব বেশি দিন সেটা নেই যে রাজশাহীকে নতুনভাবে সারা বাংলাদেশ চিনবে বা সারা বিশ্ব চিনবে চলচ্চিত্রের দিক থেকে চিনছে রাজশাহীর তরুণরা আসলে বিশ্ব জয় করে বিভিন্ন ধরনের পুরস্কার পর্যন্ত ঘরে নিয়ে আসছেন সেই জায়গাগুলো আছে তো আমরা আসলে একটা বিষয় জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনি যে চলচ্চিত্র মিডিয়া অঙ্গনে কাজ করছেন আসলে মিডিয়া অঙ্গন নিয়ে অনেকের অনেক রকম কথা থাকে যে ভালো মন্দ তো আপনি মিডিয়াটাকে আসলে কিভাবে নেবেন বা যদি একজন নতুন কেউ আসতে চায় তার কাছে ভালো লাগা মন্দ লাগা যে বিষয়টি ওই বিষয়টির সম্পর্কে আপনি একটু জানতে চাচ্ছেন হ্যাঁ এটা অবশ্যই একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে মিডিয়াতে আসতে গেলে অনেক ত্যাগ প্রতীক্ষা করে মানুষ আসে এবং অনেক খারাপ কিছু কথাও ছড়িয়ে বেড়ায় তো আসলে মিডিয়াটা নিয়ে যেটা বলবো আমি যে মিডিয়াটা হচ্ছে একটা পরিবারের মতো এখন পরিবারের সকল মানুষের সাথে দৃঢ়দ্বন্দ্ব লেগে থাকতে পারে তাই বলে একে অপরের সাথে দেখা যায় যে ঝগড়া বিবাদ না করে মিলেমিশে এই কাজগুলো করাটাই ভালো এবং নতুন কেউ আসতে চাইলে তার জন্য আমি বলবো যে ক্যামেরা থাকলে এবং অভিনয় নিজে জানলে হয় না অভিনয়ের একটা শিক্ষার দরকার আসলে আমাদের যে যেকোনো এতগুলো রাজশাহী শহরের কথা বলবো না সকল জেলাতে থিয়েটার আছে মঞ্চ নাটক হয় সেসব জায়গাতে নিজে অভিনয়টাকে একটু চর্চা করা উচিত যে অভিনয়টা কিভাবে আমি করব বা অভিনয় কাকে বলে এই বিষয় এই শব্দটা ছোট হলেও অনেক মহত্ব অনেক বড় অভিনয় এত সহজ কিছুই না আর এই জগতে আসার জন্য অবশ্যই শিক্ষার খুব বেশি দরকার তো মানুষের যে খারাপ যারা ছড়াতে চায় কথা যে মিডিয়া নিয়ে তাদের কাজে হচ্ছে আসলে খারাপ ছড়ানো কিন্তু বিষয়টা পরিপূর্ণ নিজের কাছে আর আমি সকল উত্তি বয়সের ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ্যে বলবো যারা আগ্রহী কাজে তারা যেন পরিবার পরিজন সকলের অনুমতি নিয়ে কাজটা করেন তাহলে কি হবে দেখবেন ওদের ভবিষ্যতে কোনো ধরনের বাধা বিপত্তিতে আপনারা পড়বেন না আপনারা নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করে যাবেন সুস্থ সমাজে কাজ করবেন এবং সংস্কৃতির মাঝে থেকে কাজ করবেন কিছু কিছু নির্মাতার জন্যে কিন্তু সমগ্র বাংলাদেশের নির্মাতাদের দুর্নামটা হয় তো এসব নির্মাতাকে আমাদের বোঝাতে হবে যে বাংলাদেশের সংস্কৃতি যেরকম সেরকম অনুযায়ী কিন্তু আমাদের নির্মাণটা হওয়া উচিত বাংলাদেশে আমি আমার ছোট বুদ্ধি থেকে যেটা বলি ছোট মানুষ হিসেবে হয়তো আমার কথার কেউ বলতে নিয়ে না বাংলাদেশ হচ্ছে গ্রামীণ একটা দেশ বলা যায় যত বেশি মডার্ন হোক না কেন এর কিন্তু বড়তে বড়তে পল্লী সাহিত্য পল্লী গীতি এবং পল্লী অনেক সংস্কৃতি জড়িয়ে আছে এগুলো কিন্তু জনগণ ধীরে ধীরে ভুলে যাচ্ছে আমাদের আপনারা সহজেই বুঝতে পারবেন যে আপনি একটা বিষয় বলতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশ অন্যতম একটা সিনেমা ছিল মনপুরা যেটা কিন্তু বাংলাদেশের গ্রামীণ গল্প প্রেক্ষাপট নিয়ে তৈরি সেই মুভিটা কিন্তু সারা বাংলাদেশের এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে দেখেন এবং সকলের ভালো লাগার একটা বিষয় এরকম নাম না যেন অনেক মুভি আছে যেগুলো মানুষের মন ছুঁয়ে যায় হৃদয় ছুঁয়ে যায় কিন্তু আপনি যত যতই বাজেট খরচ করে একটা বিগ বাজেটের মুভি বানান না কেন তার থেকে কিন্তু এখন পর্যন্ত সেই মুভিগুলোরই চাহিদা এখন পর্যন্ত বেশি হ্যাঁ আমরা সব ধরনের মুভি নির্মাণ করব কিন্তু সংস্কৃতির সাথে আমাদের তাল মিলে একটু চলতে হবে যে যে যেটা জনগণ ভালোবাসে যে ধরনের গল্প ভালোবাসে সেই টাইপের নির্মাণটা করার চেষ্টা করব আমরা জোর করে সংস্কৃতিকে বদলানোর চেষ্টা না করি কারণ সংস্কৃতি এমন একটা জিনিস যেটা বদলে গেলে সেই পুরনো সংস্কৃতিগুলো আর ফিরে আসবে না সেগুলো ধরে রাখার জন্য আমরাই কিন্তু যোদ্ধা সেই যোদ্ধাগুলোকে দাঁড়িয়ে থেকে 
সকলকে পাশে থেকে যুদ্ধ করতে হবে সংস্কৃতির জন্য যে ভালো নির্মাণ ভালো অভিনয় এবং ভালো মানের দর্শকদের মনে একটা নিজের ইমেজ মানে প্রতিফলন করতে হবে যে আমরা দেশের সংস্কৃতিকে রক্ষা করে নির্মাণ করছি এবং আগামীতেও নির্মাণ করে যাব এতে কি হয় আগামীতে ভালো ভালো মানে মেধার মুখ আমরা মেধাবী মুখ আমরা পাব মানুষ আগ্রহ হয়ে হবে কাজে এবং এই খারাপ সংস্কৃতির জন্য কিন্তু মানুষের আগ্রহটা কমে যাচ্ছে দিন দিন হ্যাঁ আমরা যখন আমাদের পুরনো সেই রূপে ফিরে আসব ইনশাল্লাহ আমাদের সেই যত মেধাবী মুখ আছে সকলেই সেই ঘর থেকে বের হয়ে আমাদের মাঝে তাদের মেধা দেখাবে জি আসলে ঠিক তেমনটাই আপনি যেমনটা বলছেন তেমনটাই আমরা প্রত্যাশা করি তো আমরা অনুষ্ঠান প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আমরা এই পর্যায়ে জানতে চাচ্ছি যে আপনি আগামী দিনের মিডিয়া নিয়ে পরিকল্পনা কি এবং আপনি আগামীতে কি ধরনের কাজ আসছে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ নিয়ে যেটা আমার পরিকল্পনা আছে যে যে চার পাঁচ বছরের যে গ্যাপটা আমার মাঝে গেছে আসলে সে সময়টা আমি কিন্তু বসে আসলে ছিলাম না আমি শিক্ষার ওপরে ছিলাম আমি মনে করি না যে আমি একজন ভালো মানের নির্মাতা আমি কখনোই মনে করি না যে আমি ভালো মানের এডিটর আসলে জনগণ বলে যে আমি হয়তো করি ভালো কিন্তু আমার নিজের কাছে কিন্তু আমি এখনো সন্তুষ্ট না এতদিন বাসায় বসে সময় দিয়েছি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সময় দিয়েছি শিক্ষার কিন্তু আসলে শেষ নেই আমিও সেই বিষয়টাই ফলো করছি প্রচুর পরিমাণে শিখছি নির্মাণের ওপরে গল্প নিয়ে সেই গল্পগুলোকে মনে প্রাণে গাঁথার চেষ্টা করছি যেন আগামীতে নির্মাণ মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি বা মানুষের মনে জায়গা রাখতে চেষ্টা করে তো আমার স্বপ্ন এটাই যে এমন কিছু নির্মাণ করবে যেটা মানুষের মনে গেটে থাকবে যেটা মানুষ অনেকদিন আমাকে স্মরণ করবে হয়তো আজ আজই কাল নামও থাকতে পারে কিন্তু মানুষের মনে জায়গাটা আমি রেখে যেতে চাই এটাই আমার চাওয়া এর চেয়ে বেশি কিছুই চাওয়া না তো আমরা আসলে আর একটা বিষয় একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনি আগামী আমরা খুব সুন্দর একটা খোঁজ পেয়েছি যে আগামীতে হয়তো বা আপনি এমনও শোনা যাচ্ছে যে আপনি আগামীতে হয়তো স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের দিকেও যেতে পারেন তো এই বিষয়ে আপনার কোনো পরিকল্পনা আছে কি না এই বিষয়টি যদি আমরা জানতে আসলে এই বিষয়ে যেটা পরিকল্পনা আমার বেশ কিছুদিন আগে আমার আমি আগেও বলেছি সাহারিয়াত সায়ন ভাই আমার খুব একটা ভালো মানুষ বড় ভাই বন্ধু বলতে পারেন তো খুব দ্রুত আপনারা শাহরিয়া চয়ন ভাইয়ের সাথে আমার একটা নতুন কাজ দেখতে পাবেন শর্ট ফিল্ম তো তার মাধ্যমে আমার শর্ট ফিল্ম জগতে প্রবেশ এবং আমি আগামীতে শর্ট ফিল্ম এবং মিউজিক ভিডিও খুব অল্প পরিসরেই আমি বানাতে চাই আমি মিউজিক ভিডিও দিয়ে যতটুকু মানুষের মনে ঢোকার চেষ্টা করেছি আমি মনে করি যে শর্ট ফিল্ম নিয়ে তার চেয়ে বেশি মানুষের মনে জায়গা দখল করতে পারবে তো আগামীতে আমি মানুষের মনে তাক কাটতে চাই ছোট ছোট হৃদয় ছাড়া কিছু গল্প নিয়ে তো আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আমি নতুন এতদিন পরে যে প্রজেক্ট নিয়ে নামছি আপনারা যেন ভালোবেসে সেটা দেখেন এবং আমাকে সহযোগিতা করবেন সকলে যোদ্ধা রাখবেন আমরা আরেকটা বিষয় আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি যেমন আপনি মিউজিক ভিডিওর সময় বিভিন্ন খ্যাতিনামা ব্যক্তিদেরকে রাজশাহী মাটিতে নিয়ে আসছেন ঠিক আপনার আমরা হয়তো বা আশা করতে পারি তো যে আপনার স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য হয়তো বা এরকম কোনো বিশেষ ব্যক্তিত্ব আপনার হয়তো বা আসতে পারে চরিত্র হিসাবে আসলে আমরা যখন মিডিয়া সকলে যে মিডিয়া পরিবার আমাদের কাছে এসব চলচ্চিত্র ব্যক্তিগুলো সকলে আমরা পরিবারের অংশ আসলে ভালো লাগার মানুষগুলোকে কখন না কখন ডাক দিব তারাও ডাকে চলে আসে তো আমি আশা করছি যে অবশ্যই তারা আমার ডাকে আসবে এবং আগামীতে আমরা ভালো ভালো কিছু কাজ তৈরি করব এবং খুব দ্রুত আমাদের ভারতেও একটা সদস্য তৈরি হয়েছে দল সেই দলদের সাথে আমাদের চলচ্চিত্র নির্মাণের কথা চলছে এবং খুব দ্রুত আমরা পরিস্থিতি যেহেতু দেশের ভালো না একটু আল্লাহ আল্লাহ যদি রহম করে স্বাভাবিক হোক আমরা ভারতেও আমাদের রাজশাহীর সুনাম ছড়িয়ে আসবো এবং নির্মাণ করে আসবো জি আমরা তেমনটাই প্রত্যাশা করি আর আমরা অনুষ্ঠান একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে আসছি তো বিদায় বেলায় যদি আপনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান দর্শকের উদ্দেশ্যে এটাই
দর্শক আমরা অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আমরা আপনারা এতক্ষণ দেখছেন উত্তরবঙ্গ টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন উত্তরের গল্প কথা আজকের আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল স্বপ্ন যখন মিডিয়া নিয়ে এই পর্যায়ে আমাদের অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে আমাদের সাথে এতক্ষণ যুক্ত ছিলেন আমাদের উত্তরবঙ্গের চলচ্চিত্র নির্মাতা মিউজিক ভিডিও নির্মাতা এত এসম জনি আমরা তার কথাই শুনছিলাম তো আমারও আমাদের সাথে দেখা আমাদের দেখা হবে আগামী কোনো অনুষ্ঠানে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে ততক্ষণ মধ্যে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ভালো সেই প্রত্যাশাই শুভরাত্রি শুভরাত্রি সকলকে